Hello guys and welcome back to Defense Mania. I'm Shivani Soni and I'm here with the current affairs session for CDS 2 2021 exam. Guys, after clearing CDS exams four times in a row, AFCAT exams four times in a row, I'm in position to tell you from where question comes from. In this series, this is the basic agenda. We will discuss the important MCQs of current affairs and we will also understand from where question comes from. Aise kaun se sectors hote hain, kaun se sessions hote hain, jis se UPSC is continuously asking question aur unko padke hum apne score ko ultimately bohat bada boost de sakte hain. Not only after clearing exams 8 times, AFCAT and CDS respectively, I have made thousands of students, thousands of defense aspirants clear their exams by the medium of my teaching and my guidance. So what is the difference between a student who clears exam and students who do not clear exam is the consistency. Agar koi ek mahine mein hi exam clear kar raha hai, that means uski productivity zyada hai. But you need to understand the fact ki the more you invest, more you get returns, right? Ab jitna investment karoge in, form your, in, uh, in form of your hard work, your smart work, your time of preparation, utna hi aapko short short result milta jayega. Thik hai? Toh in this particular series, we know kaha se zyada questions aate hain. Question actually comes from personality in news. Question from, comes from defense affairs, sports affairs, events and location and governments ki. हम इसका सारा मिसलेनियस पार्ट भी डिस्कस करेंगे इन दी एमसीक्यू सीरीज वासुदा मैम इज आल्सो टेकिंग द डेली लाइव क्लासेस सो मेक श्योर यू मेंटेन योर स्कोर बोर्ड हियर कि आप कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो राइट एंड देन उस स्कोर बोर्ड को एक, अपने एग्जाम तक सीरियस एग्जाम तक लेके चलना एंड सी योर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर नहीं आ रही है दैट मींस द टाइम योर टाइम योर इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी लेस एंड यू नीड टू इन्वेस्ट इट मोर राइट शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ यहां पे नटराक्स द हाई स्पीड ट्रैक एचएसटी इज द लॉन्गेस्ट सच ट्रैक इन एशिया इट इज लोकेटेड इन सबसे पहले ये इंडिया की बहुत ग्रेट बात हुई है कि एशिया में ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक होने वाला है तो इसकी लोकेशन क्या है इसके लोकेशन होगी इंदौर में व्हाट इज द वेरी स्पेशल थिंग हियर जो नत्रक्स है हाई स्पीड ट्रैक दैट विल बी द लॉन्गेस्ट सच ट्रैक इन एशिया ये हमारे बनेगा इंदौर में इट अगर इसकी लेंथ की बात करें इट विल बी 11.3 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड जावड़ेकर स्टेटेड दैट इंडिया इज डिस्टाइन टू बिकम हब ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेयर पार्ट विद दिस ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने कौन कौन सी बात जान ली देखो व्हाट इज वेरी स्पेशल विद आर सेशन इज हम एक चीज को तो एक इंफॉर्मेशन को तो फिल्टर करते ही हैं बट हम उसकी 360 डिग्री थ्री डिमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए एग्जाम कितना भी हार्ड आ जाए बट हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने जान ला जान लिया उसका लोकेशन क्या है उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसकी लेंथ क्या है इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जेन गार्डन एंड काइजन अकेडमी इज लोकेटेड एट अब इसकी स्पेशलिटी क्या है जो जेन गार्डन एंड काइजन अकेडमी है दीज आर टू न्यू इनिशिएटिव ठीक है इन पी एम्स विजन ऑफ क्रिएटिंग मिनी जापान इन गुजरात ठीक है प्रधानमंत्री का ये विजन है कि उनको एक मिनी जापान बनाना है गुजरात में एंड फॉर द सेम पर्पज दे हैव क्रिएटेड द जेन गार्डन एंड द काइजन अकेडमी अब आपको आंसर तो पता ही लग गया होगा आंसर इज द बी अहमदाबाद में ये दोनों चीजें बन रही हैं ऑल राइट अब आते हैं स्पोर्ट्स अफेयर्स में रानी सरनोबत वॉज ए न्यूज रिसेंटली शी बिलोंग टू विथ स्पोर्ट This belong to AFCAT question as well. ठीक है AFCAT आई नेट में वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं राइट रानी सरोबत बिलोंग्स टू शूटिंग शी बिलोंग्स टू शूटिंग अभी इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया है इन विमेन्स ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्तौल इवेंट एंड आई एस एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप ये इसलिए अभी न्यूज में था इसलिए आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है ठीक है इंडिया है तो चलो पता पता चलिए इंडियन है कोई लेकिन आपको 
कोई फॉरेन के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में पूछे तो कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट स्पोर्ट्स अफेयर्स में देखते हैं रिसेंटली शिफाली वर्मा वॉज इन न्यूज वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रही है यहाँ पे आपको इमेजेस के फॉर्म में ज्यादा याद रह जाएगा दैट्स वाई आई हैव पुट ब्यूटिफुल इमेज योर शिफाली वर्मा बिलोंग करती है क्रिकेट से शी वॉज इन न्यूज वाई ओपनर है शिफाली वर्मा has youngest indian cricketer to make debut in all formats when india took on england in the first odi in bristol theek hai she is just 17 years and 150 days jab unhone ye debut har format mein mara tha theek hai she has become fifth youngest cricketer all over the list in all format debuts theek hai shifali verma she belongs to cricket all right अब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं सी का एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करती है तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन ठीक है इंद्रजल अब आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल गया है आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंद्रजल क्या है यहाँ पे इंद्रजाल क्या है ठीक है तो इंद्रजाल इज नथिंग बट इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन ठीक है यहाँ पे आप ज्यादा देख सकते हो दिस इज ड्रीन रोबोटिक्स ड्रीन रोबोटिक्स हैज डिजाइंड एंड डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन नोन एज इंद्रजाल ठीक है अब इसके फीचर्स के बारे में हमने पूछा पूछा है स्टेटमेंट नंबर वन योर इज रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस स्टेटमेंट नंबर टू इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट मेस्ड नेटवर्क थर्ड स्टेटमेंट इज हनी कॉम्ड सेल स्ट्रक्चर फॉर सीमलेसली बिल्ट अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड अब इसके सेलियंट फीचर्स दिए हैं इंद्रजाल हमें पता चल गया है एंड लेट मी टेल यू थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपका बचाकर ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं ये सारे के सारे फीचर्स कंसिस्ट uh, करता है पजस करता है जो इंद्र इंद्रजाल तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वन टू थ्री एंड माइंड यू आफ्टर गाइडिंग सो मेनी स्टूडेंट्स उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करके ये पता चला है कि लोग इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं बहुत बार यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछा जाता है बट आप जोश जोश में आके आ, उसको गलत आंसर कर देते हो ठीक है तो माइंड यू आराम से देखो हैव सम पेशेंस हैव दैट मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड वेन यू आंसर द क्वेश्चन की क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है डिमांड क्या कर रहा है ठीक है तो कीप दीज थिंग्स स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल थिंग्स इन योर माइंड नेक्स्ट देखते हैं सी ऑफ मरमरा वॉज इन न्यूज दिस बिलोंग्स टू जोग्राफी क्वेश्चन ठीक है लेकिन अगर हमने इसे जोग्राफी में ना भी पढ़ा हो तो हम इसे करंट अफेयर्स को रिलेट करके आपका क्वेश्चन सही करा देंगे सी वो ऑफ मरमरा वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ स्नी सॉट अब ये स्नी स्नॉट क्या है दिस इज बेसिकली एलगे ठीक है दिस इज बेसिकली एलगे जिसको मरीन म्यूसिलेज के नाम से भी जाना जाता है मरीन म्यूसिलेज के नाम से जाना जाता है मरीन सलाइवा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये बेसिकली क्या है ये ऐसी अलगी का बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है सी ऑफ मरमरा में जो बेसिकली मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है दिस वॉज ए न्यूज आपको अब क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है बेसिकली लोकेशन के बेसिस पे आ सकता है तो आपको सारी लोकेशन देख लेनी है सी ऑफ मरमरा वो कनेक्ट होता है ब्लैक सी से थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट इसके थोड़े से इस तरफ जाए तो थ्रेशियन सी आता है यहाँ पे एजियन सी आ जाएगा ये बेसिकली स्नी सॉट की जो प्रॉब्लम है ये टर्की में ओरिजिन हुई है एंड टर्की इज वन कंट्री विच बिलोंग टू बोथ दी कॉन्टिनेंट्स थोड़ा सा टर्की यूरोप में भी है थोड़ा सा एशिया में भी है ठीक है तो आपको ये गल्फ ऑफ इजमित बॉस्फोरस ट्रेड ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उन सबको ध्यान में रखना है ठीक है आई होप अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई हो आई एम टेकिंग द करेंट अफेयर सेशन बट आर टीम इज ऑल्सो वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे ये सारे वीडियोज अवेलेबल है आप अगर एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टैटिक जी के सी डी एस के करेंट अफेयर मेरे ऑलरेडी इतने पार्ट आ चुके हैं साइंस के लिए वी हैव मेड स्पेशल एम सी क्यू सीरीज के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंग्लिश की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हिस्ट्री में भी कोमल मैम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद द एम सी क्यू पार्ट 
एक्सप्लेनिंग ऑल द हिस्ट्री आप हिस्ट्री कितना वाइड सब्जेक्ट है बट वॉट इफ यू आर गेटिंग कंप्लीट नॉलेज इन थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक We have also started with with polity, with geography, with SSBs as well. What you need to do is you have to explore this Defence Media channel. You have to go through all the playlist. आप जो भी exam के लिए prepare कर रहे हो, उस exam के लिए playlist बनी हुई है. More videos will be will be coming. More videos will be there to boost up your preparation. What you need to do is to see all these videos. In videos को देखोगे. तो आपकी प्रिपरेशन में अल्टीमेटली बूस्ट होगा प्लेलिस्ट को जाके चेक करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे विद रेफरेंस टू टॉय के थॉन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके टॉय के थॉन थोड़ा सा हैकथॉन जैसा लग रहा है लेट अस सी ये क्या है इट इज ऑर्गेनाइज बाई नीति आयोग क्या ये नीति आयोग से ऑर्गेनाइज है लेट अस सी स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हैकथॉन वेर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स From schools and colleges, design experts, toy experts, and startups will get together uh, to crowdsource ideas for developing toys and games that are based on Indian culture, ethos, local folklore, and heroes. ये statement बिल्कुल सही है. Toy का thon आपको toy के नाम से ही समझ आ रहा होगा. जो local businesses हैं about toy making, toy experts, gaming, इनको boost दिया जा रहा है. ठीक है? Uh, प्रधानमंत्री साहब ने एक और दिया है स्टेटमेंट बी वोकल फॉर लोकल टॉयज फॉर लोकल टॉयज ठीक है इससे आपको ये ज्यादा ध्यान आएगा लेकिन बट द फैक्ट इज दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग अब मैं आपको इसमें मिनिस्ट्रीज बता दूं नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन यू हैव टू मेक नोट ऑफ इट ये जो टॉय के थॉन है दिस इज द ज्वाइंट इनिशियटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन Women and Children Development Ministry, MSME Ministry, Textile Ministry, INB Ministry and AICTE. ठीक है इन सब का ज्वाइंट वेंचर है एंड नीति आयोग का नहीं है तो यू हैव टू कीप एवरी डैम डिटेल इन योर माइंड तो स्टेटमेंट नंबर वन यहाँ पे गलत हो जाता है स्टेटमेंट नंबर टू सही हो जाता है अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट तो ओनली टू है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा तो दिस इज द स्ट्रेटजी टू लुक एट अ क्वेश्चन देखो आपके जीएस के पेपर में आपको बहुत टाइम मिलता है कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जीएस के पेपर में कम टाइम मिला है तो हैव दैट मेडिटेटिव पीस ऑफ माइंड आराम से क्वेश्चन को देखो कलेक्ट ऑल योर थॉट्स जो आपने पढ़ाई करी है क्योंकि आप अगर डिफेंस मीडिया से पढ़ के जा रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें आती होंगी यू नो वॉट इज द सिलेबस वॉट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर Collect all your thoughts, collect all your knowledge, and answer the question very correctly. अब हम आते हैं with reference to Agni Prime. This is from Defence Affairs. With reference to Agni Prime, consider the following statements. Okay, देख लेते हैं. Ah, इसको देखने से पहले I would recommend आप Agni Prime as it is very very important question. उसके बारे में जान लो, पढ़ लो. Then you will be able to solve these statements very easily. देख लेते हैं. जो अग्नि प्राइम है दिस इज दी एडवांस्ड वर्जन ऑफ अग्नि वन मिसाइल अग्नि प्राइम जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है ये मिसाइल सिस्टम का जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिसाइल सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वॉट इज डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स उसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं वॉट आर सर्फेस टू एयर मिसाइल एयर टू सर्फेस मिसाइल राइट एयर टू एयर मिसाइल्स ये कौन कौन सी मिसाइल्स है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इसकी जो रेंज होगी वो बेसिकली होगी थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स सरफेस टू सरफेस मिसाइल राइट डबल स्टेज मिसाइल विल बी लाइटर एंड मच स्लीकर दैन इट्स प्रिडिसेसर अग्नि वन ऑब्वियसली हम कुछ चीजें डेवलप कर रहे हैं वी वॉन्ट ग्रोथ इन दैट इन दैट हम कोई चीज नहीं बनाएंगे वो पिछली वाली से उसके ओल्डर वर्जन से काफी बेहतर होगी राइट इट इज कैनेस्टराइज मिसाइल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये आ सकता है एंड व्हाट इज कैनेस्टराइजेशन कैनेस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल वाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी बेसिकली लॉन्च टाइम इसमें कम हो जाता है और इसकी एक्यूरेसी ऐसे बढ़ जाती है नाउ यू नो अबाउट वॉट अग्नि प्राइम इज अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट नंबर वन योर इज इट इज एडवांस वर्शन ऑफ अग्नि वन मिसाइल दिस इज करेक्ट ये It is short-range ballistic missile that will have ranges of 100 kilometers to 
फिफ्टी किलोमीटर्स क्या ये बात सही है नो no, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसकी जो रेंज होगी थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर की होगी इट इज एयर टू सर्फेस मिसाइल इज इट नो दैट कैन कैरी द पे लोड ऑफ थाउजेंड के जीज और न्यूक्लियर वॉर हैड तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गलत हो गए हैं ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट ही और ठीक है कलेक्ट मोर नॉलेज अबाउट दिस और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अब YouTube के वीडियोस कम आ रही हैं ऑन डिफेंस मीडिया चैनल ऑल दो आपकी ये जो सारी प्लेलिस्ट हैं वो तो चल ही रही है अपने टाइम पे आ रही है स्टिल एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशंस हमारे वीडियोस कम आ रहे हैं बिकॉज आर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड लाइव क्लासेस ये बच्चे लाइव क्लासेस रोज दो से तीन घंटे पढ़ रहे हैं अभी तो सिर्फ एफ की शुरू हुई है बिकॉज एफ का एग्जाम अभी पहले है दीज गाइज आर Continuously studying online, live classes के थ्रू पढ़ रहे हैं on our Defense Media app. ये कैसे possible हुआ है Because इन लोगों ने recorded lectures को complete किया है Now they are at better place. अब वो live sessions में अपने doubts clear कर रहे हैं और हमारे tutors उनको directly बता रहे हैं कि कौन सा question important है और उसको short time में आप कैसे solve करोगे We are also providing you the mock test, जो भी MCQs सी क्यूज हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और अपने प्रिपरेशन पर चेक कर पाओ तो यू हैव टू डू द सेम वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग सी डी एस लाइव क्लासेस क्रैश कोर्स सून बट उसके लिए यू नीड टू कंप्लीट ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस पहले देन विल ऑल्सो इन्वाइट यू टू द लाइव सेशन विल गिव यू द टेस्ट विल गिव यू द पी डी एफ और डाउट सेशन हेल्ड होंगे आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो अगर मेरी तरफ आप सी और एफ दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तो यू कैन यू हैव टू दिस इज मस्ट फॉर यू इफ यू वांट टू गेट प्रिपेयर्ड वेरी अर्ली यू नीड टू डू दिस एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट ऑल योर रिकॉर्डेड क्लासेस सो दैट आपको सिलेबस समझ आए आपको पूरी थ्योरी फंडामेंटल समझ आए वी विल बी सून स्टार्टिंग विद दिस विद द लाइव सेशन विद द क्रैश कोर्स वेर आई एल बी टीचिंग यू इन फॉर्म ऑफ ग्रुप स्टडी यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ग्रुप स्टडी ही तो हो रही है एंड डोंट यू थिंक दीज स्टूडेंट्स विल बी एट बेटर प्लेस देन एवरी वन एवरी वन एल्स आउट देर राइट सो सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर योर इज आपको प्रीवियस ईयर अगर आपने एनालाइज किया हो तो सी डी एस एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था अबाउट डिफेंस कॉरिडोर्स राइट ये वापस से न्यूज में है तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाए दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वी हैव टू डिफेंस कॉरिडोर एज ऑफ नाउ एक तमिलनाडु कॉरिडोर है एक उत्तर प्रदेश कॉरिडोर है अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यू नीड टू नो ऑल द सिटीज विच हैज बिन इंक्लूडेड इन दिस डिफेंस कॉरिडोर कहा अगर तमिलनाडु कॉरिडोर की बात करें तो आएगा हसूर चेन्नई साले कोयम्बतौर एंड तिरुचिपली राइट उत्तर प्रदेश की बात करें तो आएगा अलीगढ़ आगरा लखनऊ कानपुर चित्रकूट एंड झांसी लखनऊ वॉज दी क्वेश्चन लास्ट टाइम अगर प्रीवियस ईयर आपने दिया हो या तो आपने एनालाइज किया हो तो यू नीड टू नो अबाउट दिस नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नंबर वन योर इज स्विफ्ट हैज बिन पावर्ड बाई एन पी ओ सैटन थर्टी सिक्स एम टी टर्बो फैन इंजिन देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट बिलोंग्स टू साइंस इट बिलोंग्स टू डिफेंस पार्ट ऑल्सो तो स्विफ्ट ड्रोन की बात मैं डायरेक्टली आपको बता दू दिस इज बेसिकली यू ए बी अनमैंड एरियल वेहीकल इसको स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी ऐसे जाना जाता है स्टेल्थ बॉम्बर की कैटेगरी में भी ये आता है तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और अब जानने की कोशिश करो क्या है स्विफ्ट हैज बीन पावर्ड बाय एन पी ओ सैटन थर्टी सिक्स एम टी टर्बो फैन इंजिन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन पी ओ सैटन रशिया फॉर पावरिंग एडवांस ट्रेनर्स लाइट एयरक्राफ्ट लाइट अटैक एयरक्राफ्ट एंड यू ये स्टेटमेंट सही है ये नॉलेज पार्ट आप गेन कर लीजिए आप अपने नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हो स्विफ्ट इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट विच प्रिपेयर For the technology readiness levels, which enables consistent, uniform discussion of technical maturity across the different types of technology, this is absolutely, absolutely right. Apart from these sentences, मैंने आपको बता चुका है, this is basically UAV, UAV category stealth bomber. ठीक है, यहाँ पे दोनों ही statement सही है, and Swift drone is very important. फिर बात करते हैं with reference to Kenopi severance system. Consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 
it is life saving device that helps in safe ejection of fighter aircraft pilot in time of distress this is correct jabhi bhi koi technical fault aa jata hai kisi bhi fighter jet mein right theek hai jaise mig 21 ko uh, flying coffin Uh, कहा जाता है या तो विडो मेकर कहा जाता है कोई भी टेक्निकल uh, डिफॉल्ट आ जाता है तो पायलट द एयरक्राफ्ट पायलट नीड्स टू इजेक्ट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट ठीक है ताकि उनकी लाइफ सेव हो जाए तो दिस दिस सिस्टम इज नोन एज किनोपी सेवर सेवर सिस्टम दिस इज करेक्ट बट प्रॉब्लम लाइज इन डेवलपमेंट दिस हैज बिन डेवलप्ड बाई आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो दिस हैज बिन डेवलप्ड बाई आर्मेंट रिसर्च एंड डिवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विद हाई एनर्जी मटीरियल रिसर्च लेबोरेटरी ठीक है तो इन सब के लिए है ये पर्पज पता चल गया डिवलपमेंट पता चल गया नाउ यू हैव टू कॉमेंट द करेक्ट आंसर योर पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड आंसर करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है तो इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे होप ये सेशन आपको बहुत यूजफुल लगा हो विल कम अप विद द नेक्स्ट सीरीज एज वेल बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव वॉस्ड ऑल द प्ले लिस्ट फॉर योर एग्जाम्स राइट In case of any doubt, you can comment below or you can also personally chat with me on Defense Mania app, right? So keep preparing, keep revising. Jai Hind.